வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் நம்பர் லெவன்லேருந்து தேர்ட்டீன் வரைக்கும் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் இருந்து அக்கௌண்டன்சி ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதில் வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கான ஃபார்மட் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதாவது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ் பண்ணது ப்ரீவியஸ் இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷனை மைனஸ் பண்ணும் சப்சிக்வெண்ட் இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்னா மைனஸ் பண்ணும் அவுட்ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருந்தால் ஆட் பண்ணணும் அண்ட் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் ட்யூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரீவியஸ் இயரில் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க இன் அட்வான்ஸாக எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் இயரோட சப்ஸ்கிரிப்ஷனு அப்படின்னா அதை ஆட் பண்ணணும் ஓகே இதுவே பேலன்ஸ் ஷீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ் இன் அட்வான்ஸ் சப்சிக்வெண்ட் இயரோடது ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இந்த கரண்ட் இயரில் அதை நம்ம லேபிலிட்டின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் இயராக இருக்கட்டும் ப்ரீவியஸ் இயர் இயராக இருக்கட்டும் நமக்கு அசெட்டில் வரும் எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா கம்ப்யூட் இன்கம் ஃப்ரம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் த இயர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் ரிலேட்டிங் டு த டு அ கிளப் ஓகே அதாவது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கான சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இன்கம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அவுட்ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் அதாவது இது ஓப்பனிங்கில் அண்ட் இது க்ளோசிங்கில் அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் இது ஓப்பனிங்கில் ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் க்ளோசிங்கில் செவன் தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ் டியூரிங் த இயர் ஓகே இந்த கரண்ட் இயரில் ரிசீவ் பண்ணது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்போ இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் நம்ம வந்து இந்த கொடுத்துருக்க வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இது எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஓப்பனிங்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த கரண்ட் இயரோட ஓப்பனிங் அவுட்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இது எதோட அவுட்ஸ்டாண்டிங்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீனோட அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஏன்னா இது ஓப்பனிங் டேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனோட அவுட்ஸ்டாண்டிங் இது இருக்காது இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனோட அவுட்ஸ்டாண்டிங்கிறது இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் அப்போ இது என்னென்னா ப்ரீவியஸ் இயரோட அவுட்ஸ்டாண்டிங் அர்த்தம் ஓகே அதுக்கப்புறம் இது பாருங்கள் ரிசீவ்ட் அண்ட் அட்வான்ஸுன்றதும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயரோடது ஓகே ப்ரீவியஸ் இயர் து ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க அட்வான்ஸாக எந்த வருஷத்துது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்தோடது அவங்க ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயர்த்து சப்சிக்வெண்ட் இயரோடது ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க அட்வான்ஸாக ஓகே இது கரண்ட் இயர் இது ஏசி இப்போ போடலாமா முதல்ல ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கரண்ட் இயர் ஃபோ எழுதிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம எதெல்லாம் சப்ராக் பண்ணணும் அண்ட் எதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷனை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மைனஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஆட் பண்ணுவோம் கரண்ட் இயர் த அண்ட் சப்சிக்வெண்ட் இயரோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் என்ன பண்ணுவோம் மைனஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இங்கே இருக்கிறதுல எது அவுட்ஸ்டாண்டிங் எது சப்சிக்வெண்ட் இயர் எது ப்ரீவியஸ் இயர் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணணும் ஓகே அப்புறம் இந்த கரண்ட் இயர் இது எது ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸாக இருந்திருக்கு ப்ரீவியஸ் இயரில் அப்படின்றது ஏன்னா இதில் நாலே நாலு ஐட்டம் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் எது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் ஞாபகம் இருக்கா ப்ரீவியஸ் இயரோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் சப்சிக்வெண்ட் இயரோடது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அதுக்கப்புறம் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃபார் த கரண்ட் இயரோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அதுக்கப்புறம் கரண்ட் இயர் த ப்ரீவியஸ் இயரில் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அதை ஆட் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷனோட நம்ம ப்ரீவியஸ் இயரோ சப்சிக்வெண்ட் இயரையும் மைனஸ் பண்ண போகிறோம் சப்சிக்வெண்ட் இயர்ன்றது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட் இன் இன் அட்வான்ஸ் தான் சப்சிக்வெண்ட் இயர் அடுத்த வருஷத்துக்கு இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேயே ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸாக அப்போ இது சப்சிக்வெண்ட் இயர் இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் அண்ட் இப்போ ப்ரீவியஸ் இயர்ன்றது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ தௌசண்ட் தான் ப்ரீவியஸ் இயர் அதாவது டூ தௌசண்ட் செவன்டீனோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஓகே இந்த த்ரீ தௌசண்ட்றது ஓகே அதை மைனஸ் பண்ணிடணும் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணால் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிடைக்கிது அண்ட் இதில் இருந்து கரண்ட் இயர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் கரண்ட் இயர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் அதாவது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனோட அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஓகே அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் தௌசண்ட்ன்றது என்ன அப்படின்னா டூ தௌசண்
from the following particulars show how the item subscription will appear in the income and expenditure account for the year ended 31 12 2018 subscription received in 2018 18 தான் நம்ம வந்து கரண்ட் இயர் ஓகே அப்ப சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட் இன் 2018ன்றது கரண்ட் இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க which includes rupees 5000 for 2017 17 ஓடுது அதுல இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும் प्रीवियस இயர் அது அப்ப மைனஸ் பண்ணனும் and rupees 7000 for 2019 அடுத்த வருஷத்துக்கு தான் இதுல இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு சப்சிக்வென்ட் இயர் அப்ப அதையும் மைனஸ் பண்ணனும் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஃபார் தி இயர் 2018 இஸ் 6000 ஓகே இந்த கரண்ட் இயரோட அவுட் ஸ்டாண்டிங் எவ்வளவு அப்படினா 6000 அத நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ரூபீஸ் 4000 வாஸ் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் ஃபார் 2018 இன் தி இயர் 2017 2018 ஓடுது 2017 லே ரிசீவ் பண்ணிருக்காங்க ரிசீவ் இன் அட்வான்ஸ் அப்ப இதையும் நம்ம ஆட் பண்ண போறோம் எஸ் போடலாமா எஸ் முதல்ல 50000 போட்டுக்கலாம் அதுல प्रीवियस இயர் தேவலவ அப்படினா 5000 மைனஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் சப்சிக்வென்ட் இயர் தேவலவ அப்படினா 7000 மைனஸ் பண்ணலாம் அப்ப 50000 ல இருந்து 5000 7000 போயிடுச்சுனா 38000 ஓகே இப்போ இந்த 38000 ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஆட் பண்ண போறோம் கரண்ட் இயர் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எவ்வளவு 6000 ஓகே அதுக்கு அப்புறம் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் வந்து பாருங்க 2017 ல ரிசீவ் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா 2018 ஓடுது அதையும் ஆட் பண்ணனும் 4000 ஆட் பண்ண எவ்வளவு வரும் பாருங்க 38 ல 6 4 48000 ஓகே இதுதான் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இன்கம் ஓகேவா புரிஞ்சதா எஸ் இப்போ அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா how the following item appear in the final accounts of toothukudi young pioneers association there are 100 members in the association each paying rupees 25 as annual subscription ஓகே அதாவது 100 members இருக்காங்க அதில் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஆன்வல் சப்ஸ்கிரிப்ஷனாக பே பண்ணுறாங்க பை த எண்ட் ஆஃப் த இயர் டென் மெம்பர்ஸ் ஹேட் நாட் பேய்ட் தேர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஓகே எண்ட் ஆஃப் த இயரில் பத்து பேர் பே பண்ணல ஓகேவா அப்போ அவுட் ஸ்டாண்டிங் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து பட் ஃபோர் மெம்பர்ஸ் ஹேட் பெய்டு ஃபார் த நெக்ஸ்ட் இயர் இன் அட்வான்ஸ் ஓகே இந்த பத்து பேர் வந்து பே பண்ணல ஆனால் நாலு பேர் என்ன பண்ணிட்டாங்க அட்வான்ஸாக பே பண்ணிட்டாங்க ஓகே அதாவது அடுத்த வருஷத்தோடது இப்போ பெய்டு இன் அட்வான்ஸாக வந்துருச்சு அப்போ மொத்தம் எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அந்த ஹண்ட்ரடில் ஒவ்வொருத்தரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் பே பண்ணுறாங்க அப்படி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பே பண்ணுறதில்ல பத்து பேர் பே பண்ணலை ஆனால் நாலு பேர் அடுத்த வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பே பண்ணிட்டாங்க அப்போ நைன்டி ஃபோர் மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து என்னாச்சு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அப்போ நைன்டி ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அது தான் நம்ம ரிசீவ் பண்ண சப்ஸ்கிரிப்ஷன் புரிஞ்சிச்சா ஏன் நைன்டி ஃபோர் போடுறோன்ட்டு ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸில் பத்து பேர் பே பண்ணலை ஆனால் என்ன பண்ணிட்டாங்க ஃபோர் மெம்பர்ஸ் முன்னாடியே பே பண்ணிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் இயர் இன் அட்வான்ஸ் அப்போ தொண்ணூற்றி நாலு பேர்கிட்டேருந்து வாங்கியாச்சு டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஓகே இப்போ இதில் நமக்கு அவுட் ஸ்டாண்டிங் எவ்வளவு அப்படின்னா பத்து பேர் பத்து பேர் இருபத்தஞ்சு ரூபா பே பண்ணல அப்போ எவ்வளவு டூ ஃபிஃப்டி ஓகேவா அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா அவுட் ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அதை ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நமக்கு எவ்வளோ பேர் அட்வான்ஸாக பே பண்ணிட்டாங்க பெய்டு அண்ட் அட்வான்ஸ் பாருங்கள் நாலு பேர் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு டூ ஃபிஃப்டி அது தான் பெய்டு அண்ட் அட்வான்ஸ் ஓகே ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸை சப்ராக் பண்ணியாச்சு ஓகே ஹண்ட்ரட் ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடில் ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சு அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் நமக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இன்கம் இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் எப்படி வருதுன்னு இப்போ காமிக்கலாமா ஏன்னா ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நமக்கு பேலன்ஸ் ஷீட் எப்படின்றத காமிக்கணும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இந்த ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ்ன்றது லேபிலிட்டி சைடில் நமக்கு வரும் ஹண்ட்ரடு அண்ட் இந்த அவுட் ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ன்றது அசட் சைடில் வரும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் லேபிலிட்டியில் போட்டாச்சு ஹண்ட்ரட் அண்ட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அசட் சைடில் போடலாம் டூ ஃபிஃப்டி எஸ் இதுதான் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷனை நம்ம எப்படி காமிக்கணுன்றது ஓகேவா புரிஞ்சுதா இப்போ உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் ஸோ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாதிரி மாடல்லே ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இதில் பாருங்கள் ஓப்பனிங்கில் இருக்குது அண்ட் க்ளோசிங் டேட்டில் இருக்குது இப்படி இருந்தால் எப்படி போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம்ல பார்த்தோம் இல்லையா எஸ் அந்த மாடலில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங
ఐల్ చెక్ యువర్ ఆన్సర్ అండ్ వేరే ఏదో ప్రాబ్లంల డౌటో ఏదో క్వశ్చన్ల టాపిక్ల డౌట్ ఇరుందనాలు కమెంట్ పండుగ అది నా ఉంగల్ కాహా వర్క్అవుట్ పండ్రే ఎస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూర్ పేషెంట్ లిసనింగ్